প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবিয়া বসি জীব বিজ্ঞানের আরো একটি নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা এক নবম ও দশম শ্রেণীর একাদশ অধ্যায় জীবের প্রজনন যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটা সম্পর্কে পড়ছিলাম তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমরা পরাগায়ন সম্পর্কে জানবো প্রথমেই জানতে হবে পরাগায়ন কাকে বলে ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ্রেণু একই ফুলের অথবা একই জাতে অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলে সহজ ভাষায় বললে এটা একটা ফুল এই ফুলের এটা হচ্ছে গর্ভমুন্ড তো আমরা প্রথমে বলেছি পরাগধানী থেকে পরাগ্রেণু এটা হচ্ছে পরাগধানী এটা পরাগধানী এই ছয়টি হচ্ছে পরাগধানী আর এখানে রয়েছে গর্ভাস গর্ভমুন্ড যার মধ্য দিয়ে পরাগ্রেণু প্রবেশ করবে এই পরাগধানী বিদীর্ণ করে যখন পরাগ্রেণু অর্থাৎ পাউডারের মতো রেণুগুলো বের হয়ে আসবে তখন যদি এসে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে পতিত হয় অর্থাৎ শুধু এসে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে এসে যদি পড়ে পড়লেই তাকে আমরা বলবো পরাগায়ন এখন সেটা এমন হতে পারে যেমন এই ছবিতে যে চিত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফুলটা হচ্ছে একটা উভলিঙ্গ ফুল তো উভলিঙ্গ ফুলে পুংকেশ্বর এবং স্ত্রী কোষের একই উদ্ভিদ একই ফুলে থাকে তো একই ফুল থেকে এসে পরাগ্রেণু পড়তে পারে অথবা এই ফুলটা যে গাছে আছে সেই গাছের অন্য কোন ফুলের পরাগ্রেণু এসেও এখানে পড়তে পারে তো একই গাছের একই ফুলের পরাগ্রেণু অথবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের পরাগ্রেণু এসে যদি এই গর্ভমুন্ডে পড়ে শুধু যদি পরাগ্রেণু এসে গর্ভমুন্ডে পতিত হয় বা পড়ে যায় পরে তখনই বা পরাগ সংযোগ ঘটে তখনই তাকে আমরা বলবো পরাগায়ন তাহলে ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগ্রেণু একই ফুলে অথবা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগায়ন বলে পরাগায়নকে পরাগ সংযোগ বলা হয় পরাগায়ন ফুল এবং বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্ব শর্ত অর্থাৎ এক্ষেত্রে বীজ ফল বীজ এবং এগুলো যদি পেতে হয় তাহলে ফল এবং বীজ যদি পেতে হয় তাহলে এই প্রক্রিয়া ছাড়া ফল এবং বীজ পাওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ পরাগায়নের মূল শর্তই হচ্ছে যে পরাগায়ন হলেই তবে সেটা পরাগায়নের পর সম্পূর্ণ গর্ভ কেশরটা বা স্ত্রী কেশরটা গর্ভাশয়টা পরিণত হবে ফুলে এবং এভাবে ফলে পরিণত হবে অর্থাৎ গর্ভাশয়টা ফলে পরিণত হবে এবং সেই ফলদের ভিতরে অবশ্য বীজ থাকবে এই গর্ভাশয়টা ফলে পরিণত হবে এবং ফলের ভিতরে থাকবে বীজ এটা হবে ফল তারপরে সপরাগায়ন কাকে বলে অর্থাৎ পরাগায়ন দুই ধরনের হয় সপরাগায়ন পরাপরাগায়ন একটু আগে বলেছি একই ফুলে বা একই গাছের যদি দুটো ভিন্ন ফুলের মধ্যে পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে সপরাগায়ন বলে আর যদি এমন হয় দুটো আলাদা আলাদা গাছ অর্থাৎ মনে করো জবা গাছ দুটো আলাদা আলাদা উদ্ভিদে ফুল যদি অর্থাৎ এই জবা গাছ থেকে ওই জবা গাছে যদি পরাগ্রেণু স্থানান্তরিত হয়ে গর্ভমুন্ড পতিত হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো পরপরাগায়ন মানে একই গাছের ফুল হয়নি বা একই ফুল হয়নি ওই একই জাতের ভিন্ন গাছের ফুল যদি এসে পতিত হয় তখন সেটাকে বলা হবে পরপরাগায়ন একই প্রজাতি দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগ সংযোগ ঘটে তখন তাকে পরপরাগায়ন বলে যেমন শিমুল পেঁপে সপরাগায়নের কিছু সুবিধা রয়েছে যেমন প্রথমে আসছি যে পরাগ্রেণুর অপচয় কম হয় অর্থাৎ একই উদ্ভিদের বা একই ফুলের পরাগ্রেণু হলে প্রায় পরাগায়ন অল্প পরাগ্রেণুর মাধ্যমে এখানে পরাগায়ন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ যেকোনো একটা পরাগধানী বিদীর্ণ হলে এখানে পরাগায়ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে পরাগায়নের জন্য বাহকের উপর নির্ভর করতে হয় না অর্থাৎ একই ফুলে হলে এর জন্য কোন পাখি প্রাণী পতঙ্গ কোন ধরনের বাহকের প্রয়োজন হয় না আপনা থেকে একই ফুলেরটা ব্যস্ট হয়ে বা বিদীর্ণ হয়ে বের হয়ে আসতে পারে পরাগায়ন নিশ্চিত হয় পরাগায়ন নিশ্চিত বলতে একই ফুলে যেহেতু হচ্ছে অথবা একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে যেহেতু হচ্ছে উপর থেকে নিচে পড়ে একেবারে অল্পতেই হয়ে যায় তাই ধরে নেওয়া যায় যে এ ধরনের পরাগায়ন একেবারেই সহজে ঘটে যাবে বাহক ছাড়াই আর উদ্ভিদের প্রজাতির চরিত্রগত বিশুদ্ধতা বজায় থাকে একই গাছের ফুলের মধ্যে হলে তাদের মধ্যকার যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাদের মধ্যকার সে বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো পরিবর্তন আর ঘটে না সপরাগায়নের কিছু অসুবিধাও রয়েছে সুবিধার সাথে সাথে কিছু অসুবিধা অসুবিধার মধ্যে রয়েছে সপরাগায়নের ফলে যে উৎপন্ন জীব সেই জীবের জিনগত বৈচিত্র্য কম থাকে যেহেতু একই গাছের ভিন্ন ফুলের মধ্যে বা একই ফুলের মধ্যে হচ্ছে তাতে নতুন বৈশিষ্ট্য আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে না ভিন্ন ভিন্ন গাছ হলে নতুন কোনো জাতের বৈশিষ্ট্য চলে আসতো কিন্তু এক্ষেত্রে সেই বৈশিষ্ট্য আসার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না সপরাগায়নের উৎপন্ন বীজের বা গাছের অভিযোজন ক্ষমতা অনেক কমে যায় 
মানে সপরাগণের ফলে যে গাছটা হয় বা বীজটা হয় সেই বীজের অভিযোজন ক্ষমতা অর্থাৎ একই দেহে বারবার হওয়াতে তাদের মধ্যকার যে অভিযোজন ক্ষমতা সেটা একেবারেই কমে যায় এই পদ্ধতিতে অচিরিয় প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে অর্থাৎ একই সপ্রজননের মাধ্যমে বারে বারে সপ্রজননের ফলে এর ভিতরে যেহেতু অভিযোজন ক্ষমতাটা কমে যায় ফলে অচিরে এই প্রজাতি প্রকৃতির সাথে প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থেকে থাকতে পারে না ফলে সহজেই বিলুপ্তি হয়ে যায় এছাড়া সপরাগে উৎপন্ন বীজের জীবনী শক্তিটাও কম থাকে এবার আসছি পরপরাগানের সুবিধা পরপরাগানের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদের নতুন চরিত্রের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ভিন্ন গাছ থেকে যেহেতু পরাগ্রেণুটা আসছে আলাদা উদ্ভিদ থেকে ফলে নতুন চরিত্র আসার সম্ভাবনা থাকে জিনগত বৈচিত্র্য দেখা যায় বীজের অঙ্কুর উদ্গমের হার বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এই জীবগুলো অভিযোজন ক্ষমতা সম্পন্ন হয় বীজের অঙ্কুর উদ্গমের হারটা বৃদ্ধি পায় বীজ অধিক জীবনী শক্তি সম্পন্ন হয় অভিযোজন ক্ষমতা থাকার কারণে এবং অঙ্কুর উদ্গমের হার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বীজগুলো থেকে গাছ হওয়ার নিশ্চয়তা অনেক বেড়ে যায় তাই বলা হয় বীজ অধিক জীবনী শক্তি সম্পন্ন পরপরাগায়নের ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় যেহেতু অন্য উদ্ভিদ থেকে পরাগ্রেণু আসছে তাই নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে পরপরাগায়নের কিছু অসুবিধা রয়েছে পরপরাগায়ন একটি বাহক নির্ভর প্রক্রিয়া হওয়ায় পরাগায়নের নিশ্চয়তা থাকে না অর্থাৎ বাহক ছাড়া পরপরাগায়ন সম্ভব না যেহেতু দুটো আলাদা আলাদা উদ্ভিদ বা দুটো আলাদা আলাদা গাছের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটবে অর্থাৎ এই গাছের পরাগ্রেণু এসে এই গাছে পতিত হবে তো সেই ক্ষেত্রে বাতাসের মাধ্যমে অথবা প্রবল বাতাসের মাধ্যমে অথবা কোনো প্রাণীর মাধ্যমে অথবা পানির মাধ্যমে অথবা পতঙ্গের মাধ্যমে কোনো না কোনো বাহক প্রয়োজনই হবে যেন পরাগ্রেণুটাকে নিয়ে আসতে পারে তারপরে হচ্ছে নিশ্চয়তা থাকে না আর এই প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরাগ্রেণুর অপচয় ঘটে অর্থাৎ কিছু বাতাসে যেগুলো যাচ্ছে অনেক পরাগ্রেণু আশপাশে পড়ে যায় ফলে পরাগ্রেণুর অপচয় ঘটে পরপরাগায়নে প্রজাতির বিশুদ্ধতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ এক প্রজাতির যে আদি বৈশিষ্ট্য সেটাও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যেহেতু বারে বারে পরপরাগায়ন মানে ভিন্ন গাছের পরাগ্রেণু ভিন্ন ফুলের পরাগ্রেণু উদ্ভিদের ফলে এর মধ্যে যে প্রজাতি তাদের যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যটা সবসময় যেটা আসছে সেটাতে একটু ইয়া হয়ে যায় কমে যায় ফলে বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যায় একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আর থাকে না সপরাগন ও পরপরাগনের কিছু পার্থক্য বা তুলনা পরাগ সংযোগ সপরাগানে একই ফুলে একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটে অন্যদিকে পরপরাগানে একই প্রজাতি দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটে পরাগ্রেণু সপরাগানে পরাগ্রেণুর অপচয়টা কম হয় কিন্তু পরপরাগানে পরাগ্রেণুর অপচয় অনেক বেশি হয় বাহক সপরাগায়ন বাহকের উপর নির্ভরশীল নয় তবে পরপরাগায়ন বাহকের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পরাগায়নের নিশ্চয়তা সপরাগানে পরাগায়ন হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত কিন্তু পরপরাগানে পরাগায়ন হবার নিশ্চয়তা থাকে না প্রজাতির বিশুদ্ধতা সপরাগানের ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদের প্রজাতির একেবারে বিশুদ্ধতা বজায় থাকে কিন্তু পরপরাগানের ফলে উদ্ভিদের প্রজাতির বিশুদ্ধতা থাকে না বৈচিত্র্য সৃষ্টি সপরাগানের ফলে সৃষ্টি উদ্ভিদে বৈচিত্রতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে কিন্তু পরপরাগানের সৃষ্টি উদ্ভিদে বৈচিত্রতা দেখা যায় না এ হচ্ছে তুলনা বা পার্থক্য এরপর আসছি পরপরাগায়নের মাধ্যম কি কি মাধ্যমে পরাগায়ন হয়ে থাকে মাধ্যম বাহক এগুলো হচ্ছে পরাগায়নের মাধ্যম যে মাধ্যম পরাগ বহন করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ড পর্যন্ত নিয়ে যায় তাকে পরাগায়নের মাধ্যম বলে এটা কিসের মাধ্যমে হতে পারে বায়ুর মাধ্যমে পানির মাধ্যমে কীট পতঙ্গ পাখি বাদুর শামুক এমনকি মানুষও এই ধরনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এখন মানুষ কিভাবে কৃত্রিম ভাবে যদি আমি নতুন বৈশিষ্ট্য আনার জন্য আমার দুটি ভিন্ন মানে সিলেকটিভ অর্থাৎ নির্বাচন করা দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটাই তাহলে সেটা হবে মানুষ দ্বারা পরাগায়ন ঘটানো এ সকল বাহক ফুলে ফুলে বিচরণের সময় পরাগ্রেণু তাদের দেহের মাধ্যমে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেখে গিয়ে পরাগায়ন ঘটায় বাহকের সাহায্যে সাহায্য পেতে ফুলের গঠন ও বিভিন্ন ধরন হয় যেমন বিভিন্ন ধরনের ফুল দেখা যায় পরাগায়নের মাধ্যম মাধ্যমকে আকৃষ্ট করার জন্য যেমন পতঙ্গ পরাগী ফুল বায়ু পরাগী ফুল পানি পরাগী ফুল প্রাণী পরাগী ফুল ইত্যাদি পতঙ্গ পরাগী ফুল হচ্ছে যে সকল ফুল পরাগায়নের জন্য পতঙ্গের উপর নির্ভরশীল তাদেরকে পতঙ্গ পরাগী ফুল বলা অর্থাৎ পতঙ্গ ছাড়া এদের সাধারণত পরাগায়নই হয় না তাদেরকে আমরা বলবো পতঙ্গ পরাগী ফুল যেমন জবা কুমড়া সরিষা ইত্যাদি এ ধরনের ফুলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ফুলগুলো হয় বড় রঙিন যেন পতঙ্গ আকৃষ্ট হয় এবং মধু গ্রন্থিযুক্ত যেন পতঙ্গ সেখান থেকে মধু গ্রহণ করতে আসে এবং তার পায়ে লেগে যায় পরাগ্রেণু এবং সে যখন আরেকটা ফুলে গিয়ে বসে সেখানকার গর্ভমুণ্ডে পরাগ্রেণুটা স্থানান্তরিত হয়ে যায় পরাগ্রেণু ও গর্ভমুণ্ড আঠালো এবং সুগন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ পরাগ্রেণু আঠালো হওয়ার কারণেই পতঙ্গের পায়ের মধ্যে বা গায়ের মধ
পরাগরেণুগুলো লেগে যায় পরবর্তীতে সে যখন অন্য ফুলে বসে তো গর্ভমুণ্ডটা যদি আঠালো হওয়ার কারণে পরাগরেণুটা সহজে তার পা থেকে অথবা তার গায়ে থেকে পরবর্তী নতুন ফুলের গর্ভমুণ্ডে লেগে যেতে পারে অর্থাৎ পরাগরেণু সেখানে আটকে যেতে পারে আঠালো হওয়ার জন্য এরপরে আসছি বায়ু পরাগী ফুল যে সকল ফুল পরাগায়নের জন্য বাতাস বা বায়ুর উপর নির্ভরশীল তাদেরকে বায়ু পরাগী ফুল বলে যেমন ধান একটা বায়ু পরাগী ফুল বাতাস ছাড়া এটা সঠিক ভাবে ধানের সপরা মানে বাতাস ছাড়া পরাগায়নই সম্ভব হয় না এ ধরনের ফুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফুলগুলো হালকা হয় যেহেতু বাতাসের মাধ্যমে হচ্ছে ফলে ফুলগুলো থাকে হালকা মধু গ্রন্থি থাকে না খুব একটা গতিগতিহীন এবং সুগন্ধ থাকে না বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় তো হালকা হলে ছড়াইতে সুবিধা হয় এদের গর্ভমুণ্ড হয় আঠালো শাখান্বিত আঠালো হয় যেন বাতাসে উড়ে আসা পরার জন্য সহজেই ওখানে আটকে যেতে পারে এবং পরাগায়ন সুনিশ্চিত হয় এবং কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে গর্ভমুণ্ড পালকের মতো হালকা হয় এবং নড়াচড়া করে যেন অন্য পরাগরেণুকে সে রিসিভ করতে পারে অর্থাৎ গ্রহণ করতে পারে পানি পরাগী ফুল যে সকল ফুল পরাগায়নের জন্য বাহক হিসেবে পানির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পানি ছাড়া তাদের সম্ভবই না পরাগায়ন তাদেরকে বলা হচ্ছে পানি পরাগী ফুল যেমন পাতা শেওলা এই ফুলেরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে ফুলগুলো আকারে হয় ক্ষুদ্র কিন্তু হালকা আর সুগন্ধহীন স্ত্রী পুষ্পের বৃন্ত অর্থাৎ স্ত্রী ফুলের বৃন্ত বা বোটাটা থাকে অনেক বড় বোটার অংশটা থাকে বড় লম্বা কিন্তু পুং পুষ্পের বৃন্তটা থাকে ছোট আকারে ছোট এরপরে আসছে প্রাণী পরাগী ফুল যে সকল ফুল পরাগায়নের জন্য বাহক হিসেবে প্রাণীর উপর অর্থাৎ যে কোনো প্রাণীর উপর নির্ভরশীল তাকে বলা হচ্ছে প্রাণী পরাগী ফুল যেমন কদম শিমুল কচু এই ধরনের উদ্ভিদের প্রাণী পরাগী ফুলের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন ফুলগুলি মোটামুটি বড় ধরনের হয় এবং রং হয় আকর্ষণীয় কেন ফুলগুলো বড় হলে প্রাণীদের চোখে পড়ে এবং প্রাণীরা আকর্ষণে সামনে এগিয়ে আসে ছোট ফুলগুলো পুষ্প মঞ্জুরিতেই সাজানো থাকে সুন্দর করে ফুলের সুগন্ধ থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে এই ছিল আজকে পরাগায়ন সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তীতে একই অধ্যায়ে নতুন বিষয়বস্তু নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকবে আল্লাহ হাফিজ